हाई फ्रेंड्स टेक्निकल गोड़चारी झानल की स्वागत सो फ्रेंड्स नीन पेटे वीडियो नचते वीडियो नाइते लाइक चेक अला वीडियो कमेंट चेहरी रेड कलर सब्सक्रैब बटन अच्छे क्ली पक्ने बेल्का क्ली अला नोटिफिकेस ऐक्टेटेसको नीन कटे प्रति वीडियो को नोटिफिकेसन रूप में वस्तु सो फ्रेंड्स मन को टापिक ट्रांसफार्मर्स सो ट्रांसफार्मर्स मुझे यूट्यूब झानल चूपान वीआरआर ट्यूटोरियल सो वीआरआर ट्यूटोरियल थ्री लाख पैगा सब्सक्रैबर्स उ सो यह चानेल्लो स्पोकन इंग्ली स्पोकन हिंदी वीडियो अच्छे वस्ताई सो इंत चूँ रीसे वीडियो अच्छे चयन जरिए आ वीडियो फोर्टीन अवर्स हिंदी पूर्ति ने चाने चूसे हिंदी अच्छे ने ढीली ट्रावल आगल टोटल हिंदी अच्छे ने चाने चूसे अना सर फोर्टीन अवर्स वीडियो ने चूसा इंका नीक प्रॉब्लम हिंदी में इंका क्लियर चुस्काली ने टोटल चूसा चला चला बहुत सो मेरा वीडियो ने चूँगी वीडियो ने लैक चेक अला वीडियो ने षेर चैनि चला बहुत हिंदी ने वाली फोर्टीन अवर्स टोटल कंप्लीट हिंदी लांग्वेज वस्तर तो ना प्राक्टिस इंका नीट हिंदी इंप्रूव अवद्दी फोर्टीन अवर्स पदना गंटल का वीडियो चूस्ते टोटल क्लीयर आई हिंदी ने इंट्रस्ट वाली सो अच्छे चूँ मन प्रमोटेट का आलरे त्री लाख सब्सक्रैबर्स उ सो मेक उपयोगपड़ी वीडियो अच्छे चयन जरिए वीडियो अच्छे चूँ चला बहुत सो फ्रेंड्स मन को टापिक ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर फुल डीटेल वीडियो मन तेजक अलगे ट्रांसफार्मर अंत ट्रांसफार्मर यह विधि पनचे अलग ट्रांसफार्मर इन रका ट्रांसफार्मर्स उ ट्रांसफार्मर्स मन मल्टीमीटर तो यह विधा से चक्ल अलग ट्रांसफार्मर रियल षेपे सो सालिड टाइप ट्रांसफार्मर्स अलग एसएमडी टाइप ट्रांसफार्मर्स एसएमडी टाइप ट्रांसफार्मर्स एक् यूज सो मन लापटाप डेस्कटाप बोर्ड यूज अलगे लैंड कार्ड यूज अलगे एलसीडी बैक इनवेटर दूसरी यूज सो वीटी फुल डीटेल तेज सो ना वीडियो कच्चे वीडियो कईक चयी अलग कामेंट ना चाने सब्सक्रैबी सो ई वीडियो ने चूँ इतना ट्रांसफार्मर गुजरा सो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर इज एन एलक्ट्राक् कांपोने विच ट्रांसफर एलक्ट्रिकल एनर्जी फ्रम वन वैंड टू अनदर वैंड विथट एनी डैरक्ट एलक्ट्रिकल कने अंड वि द हेल्प आफ् म्यूचुअल इंडक्शन बिटी टू वैंड सो ट्रांसफार्मर अनेंटे एला एलक्ट्राक् कांपोने एलक्ट्रिकल एनर्जी वैंडिंग इंको वैंड कने ट्रांसफर सो इन मन चुस्ते ट्रांसफर पवर फ्रम वन सर्क्यू टू अनदर सर्क्यूट वितौट चेजिंग इट फ्रीक्वे बट मे बी डिफरेंट वोलटेज लैवल सो इन चूस्ते मन प्रईमरी वैंडिंग सैकंडरी वैंडिंग एनर्जी ट्रांसफर अब इन मन की फ्रीक्वे अंज अव सो ट्रांसफार्मर वैंडिंग इंको वैंड वोलटेज ट्रांसफर अब वोलटेज चेंज अवचेमो यानी फ्रीक्वे चेंज अव सो इधी सो इतना ट्रांसफार्मर इनर कने दी मैग्नि फ्लैक्स एर्पड़द इवैसे नीन चूपान चूँ सो इत ट्रांसफार्मर सो ट्रांसफार्मर इतने प्रैमरी वैंड इदे सैकंडरी वैंड स्टेप स्टेप डोन बटी अभी पेरग्दा तरग्दा उ सैकंडरी वैंड सो इत प्रईमरी वैंड सैकंडरी वैंड इदे अर्थमें सो प्रईमरी वैंड की सैकंडरी वैंड की मध्य चूँगी सो पाला रूक दा की चुटबड़ उन्ई दाने कोर अटारन सो इध कोर अटारन सो प्रईमरी वैंड सैकंडरी वैंड उ कदा सो प्रईमरी वैंड इनपुट इवगा सो प्रईमरी वैंड अने मैग्नि प्लक्स अनेपड़न अटे प्रईमरी वैंड चुट मैग्नि प्लक्स अने कोर गुंड अंत को पातला उंटदर गुंट सैकंडरी वैंड सैकंडरी वैंड सैकंडरी वैंड अवटपुट प्रईमरी वैंड की इनपुट इवगा मैग्नि प्लक्स अनेपड़ी को द्वारा और सैकंडरी वैंड सैकंडरी वैंड अवटपुट ये मैग्नि प्लक्स हो मैग्नि प्लक्स प्रईमरी वैंड दर को लीकेज प्लक्स उ अलगे सैकंडरी वैंड लीकेज प्लक्स अने सो लीकेज प्लक्स तो मन संबंध लेते मैग्नि प्लक्स हो सो प्रईमरी वैंड सैकंडरी वैंड कोर अने पात द्वारा मन के सैकंडरी वैंड अवटपुटा प्रईमरी वैंड इनपुट सो इधन सो so, पक् फिगर चूँ रूल्स अच्छे उ रूम का फस्ट का सैकंड का सो फस्ट का एपड़ते मैं आलटर्ने सोर्स इच्छा और प्लक्स अच्छे ऐरपड़ी मैग्नि प्लक्स सो इतना मन के सैकंड का मन की इंड्यूस वोलटेज वे सो दीन मध्य कोर उ सो इध मन ट्रांसफार्मर गुरी इन तेजा सो इक चूस्ते ट्रांसफार्मर सिंबल सिंबल ए ट्रांसफार्मर सिंबल मेरेदा सर्क्यूट स्मैटिक डयाग्रम चूसे अंदर यह सिंबल अब ट्रांसफार्मर कनेक्टी अभी तेजी सो अलगे मेन कंस्ट्रक्ष पार्ट आफ ट्रांस 
ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఏ ఏ పార్ట్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ గా కన్స్ట్రక్షన్ అనుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా మనకు ముఖ్యంగా అయితే మూడు పార్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒకటి ప్రైమరీ వైండింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రెండోది మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మూడోది సెకండరీ వైండింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏదైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ ఉందో ఆ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి విచ్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్లెక్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎలక్ట్రికల్ సోర్స్ సో ఎలక్ట్రికల్ సోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వగానే సో దీంట్లో అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ప్లెక్స్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి మనకి ప్రైమరీ వైండింగ్ అయితే ఒకటి అలాగే రెండోది ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏదైతే ఉందో దీనికి రెండు వైపులా ప్రైమరీ వైండింగ్ ఒక వైపు ఒక వైపు సెకండరీ వైండింగ్ ఒక స్ప్రింగ్స్ లాగా చుట్టబడి ఉంటాయి సో చుట్టబడినప్పుడు ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి మనం సోర్స్ ఇవ్వగానే అదే ఎలక్ట్రికల్ సోర్స్ ఇవ్వగానే మ్యాగ్నెటిక్ ప్లెక్స్ అనేది జనరేట్ అవుద్ది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ప్లెక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ప్లెక్స్ అనేది మనకి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ ద్వారా మనకి సెకండరీ వైండింగ్ లో అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ అయితే మనకు ఉపయోగపడుతుంది సో సెకండరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ప్లెక్స్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ ద్వారా సెకండరీ వైండింగ్ లోకి వచ్చి సెకండరీ వైండింగ్ నుంచి అయితే మనం ఎంతైతే ఉందో దాని డిజైర్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బట్టి సో దాని అవుట్పుట్ అయితే మనం తీసుకుంటున్నాం అది స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ అది సో ఇప్పుడు చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో ఇప్పుడు ఇంత ముందే చెప్పాను ఒకటైతే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంకోటి స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దట్ రిడ్యూస్ వోల్టేజ్ సో ఈ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఇన్పుట్ కంటే రిడ్యూస్ అయ్యి వోల్టేజ్ వస్తుంది సో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దట్ ఇంక్రీజ్ వోల్టేజ్ సో ఈ ఇంక్రీజ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఉందో ఆ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అయ్యి వోల్టేజ్ వస్తుంది ఈ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది సో మనకి రెండు రకాల ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్నాయి రెండు పక్క పక్కన పెట్టాను రెండింటికి వేరియేషన్ కూడా మీరు క్లియర్ గా అర్థం అయిపోద్ది సో ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ప్రైమరీ వైండింగ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ సెకండరీ వైండ్ టర్నింగ్స్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయి దీని తర్వాత టర్న్స్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయి కోర్ చుట్టూ చుట్టిన టర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ప్రైమరీ వైండింగ్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్ కి థౌజండ్ వోల్ట్ టూ యాంపియర్ ఇస్తే సెకండరీ వైండింగ్ లో మనకి అవుట్పుట్ టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్ టెన్ యాంపియర్ వచ్చింది సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి అయిందంటే మనకి వోల్టేజ్ అనేది తగ్గింది యాంపియర్ అనేది పెరిగింది సెకండరీ వైండింగ్ లో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో కానీ వాటేజ్ ఏదైతే ఉందో వాటేజ్ అయితే సేమ్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ వాట్ ఉంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ వాట్ ఉంది సో వాటేజ్ తో పాటు ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ హెచ్ఎస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రైమరీ వైండింగ్ లో ఉంటే సెకండరీ వైండింగ్ లో కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఉంటుంది వాటేజ్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వోల్టేజ్ అనేది తగ్గుద్ది కరెంట్ అనేది పెరుగుద్ది ఇది మనకి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అలాగే స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూడండి ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ కంటే సెకండరీ వైండింగ్ టర్న్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైమరీ వైండింగ్ లో ఎగ్జాంపుల్ కి మనం హండ్రెడ్ వోల్ట్ టెన్ యాంపియర్ ఇస్తే సెకండరీ వైండింగ్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వోల్టేజ్ అనేది పెరిగింది కానీ కరెంట్ అనేది తగ్గింది ఇక్కడ ఏదైతే వాటేజ్ ఉందో వాటేజ్ అయితే సేమ్ ఇక్కడ థౌజండ్ వాట్ ఇక్కడ థౌజండ్ వాట్ అలాగే ఈ వాటేజ్ తో పాటు ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ కి చూస్తే సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వోల్టేజ్ తగ్గుద్ది కరెంట్ పెరుగుద్ది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వోల్టేజ్ పెరుగుద్ది కరెంట్ తగ్గుద్ది ఇదే ఈ రెండింటికి తేడా ఇవి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇవి స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ క్లియర్ గా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ చూస్తే రియల్ షేప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రియల్ షేప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో మనం సాలిడ్ టైప్ అలాగే అసెంబ్లీ టైప్ రెండింటిని అయితే చూపిస్తున్నాం ఈ సాలిడ్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఒకవైపు రెండు వైర్లు ఉన్నాయి ఒకవైపు మూడు వైర్లు ఉన్నాయి అలాగే ఒక ఏదైతే ఉన్నాయి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఒకవైపు రెండు ఇంకొక వైపు రెండు కూడా ఉండొచ్చు అంటే ప్రైమరీలో రెండు వైర్లు సెకండరీలో రెండు వైర్లు కూడా ఉండొచ్చు లేదా ప్రైమరీలో రెండు ఉంటు సెకండరీలో మూడు వైర్లు ఉండొచ్చు సో ఇలా మూడు వైర్లు ఉన్న దగ్గర ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీన్ జీరో ఎయిటీన్ అని ఇక్కడ రాసి ఉంది కద
ఖచ్చితంగా వీటితో పాటు ఇన్వర్టర్ ఎఫ్ఎల్ బోర్డ్స్లో కూడా ఉంటాయి అంటే ఎల్సీడి ఇన్వర్టర్ ఎఫ్ఎల్ బోర్డ్స్లో కూడా మనకి ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవేంటంటే స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనమాట అంటే లో వోల్టేజ్ని హై వోల్టేజ్గా చేస్తాయి అంటే మనం ఇన్పుట్ డీసీ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఇది ఏసీ వోల్టేజ్లోకి మారుస్తాయి కొంచెం ఎక్కువ వోల్టేజ్ అనమాట ఈ ఎల్సీడి బ్లాక్ లైట్ ఇన్వర్టర్ బోర్డ్స్లో అయితే మనకి ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే నేను రెండు ల్యాప్టాప్ బోర్డ్స్ అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను ఇదైతే ఒక ల్యాప్టాప్ బోర్డు ఈ ల్యాప్టాప్ బోర్డు ల్యాండ్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెనక సైడ్ చూడండి మనకి ఇక్కడ అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది సో చూసారు కదా అసెంబ్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అలాగే ఇంకొక బోర్డు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇంకొక బోర్డు దగ్గర కూడా ఇవి ల్యాండ్ పోర్ట్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవి ల్యాండ్ పోర్ట్ ఈ ల్యాండ్ పోర్ట్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఏదైతే ఉందో ఇది అసెంబ్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది మనకి ఈ ల్యాండ్ సిగ్నల్ ని బూస్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని మల్టీమీటర్ తో ఏ విధంగా టెస్ట్ చేయాలి అనేది అయితే మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం మల్టీమీటర్ తో టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇప్పుడు కూడా బజర్ మోడ్ లేదా కంటిన్యూటీ మోడ్ లో ఫస్ట్ పెట్టండి సో మీరు రెండు వైపులా ప్రైమరీ చెక్ చేయండి అంటే ఒక తీగ అనేది ఒక స్ప్రింగ్ లాగా చుట్టబడి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రైమరీ వైండింగ్ లో సెకండరీ వైండింగ్ లో సో ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ లో ఉన్న రెండు వైర్లు మధ్యన అయితే మల్టీమీటర్ ని పెట్టండి సో పెడితే బీప్ సౌండ్ చేసింది అంటే అది ఓకే ప్రైమరీ వైండింగ్ అలాగే సెకండరీ వైండింగ్ లో కూడా చూడండి ఆ రెండు వైర్ల మధ్యన పెట్టుకుని బీప్ సౌండ్ చేసింది అంటే ఓకే ఒకవేళ సెంటర్ ట్యాప్ ఉన్నా సరే ఇలా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రెండు ఒక్కొక్క రెండు పెట్టి చూడండి సో బీప్ సౌండ్ చేసింది అంటే ఓకే సో నో బీప్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వైండింగ్ సో ఇదైతే ఖరాబ్ అయ్యింది ఒకవేళ బీప్ సౌండ్ చేయలేదు అంటే మనకు ఎక్కడో వైండింగ్ కట్ అయిపోయింది అని అర్థం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఇంకోటి చూడవచ్చు ఇంకో టెస్టింగ్ అది ఎలా అంటే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీరు మల్టీమీటర్ ని ఓమ్ రేంజ్ లో పెట్టండి ఓమ్ రేంజ్ లో పెట్టి ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ ఉన్నాయి కదా సో ప్రైమరీ వైండింగ్ ఫస్ట్ సెకండరీ వైండింగ్ ని అయితే చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి చెకింగ్ ద సెకండరీ వైండింగ్ విత్ ఏ డిజిటల్ మల్టీమీటర్ దిస్ నైన్ వోల్ట్ ఏసీ అవుట్పుట్ వైండింగ్ హ్యావ్ లెస్ టర్న్స్ దెన్ ప్రైమరీ వైండింగ్ దిస్ ఈజ్ షో ఓన్లీ వన్ పాయింట్ టూ ఓమ్ సో ఇక్కడైతే ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఒక నైన్ వోల్ట్ ఏసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని అయితే తీసుకున్నాను స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని సో ఈ నైన్ వోల్ట్ ఏసీ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాబట్టి ప్రైమరీ వైండింగ్ కంటే సెకండరీ వైండింగ్ అయితే దాని వైండింగ్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది సో వైండింగ్ తక్కువ ఉండేటప్పుడు నేను మల్టీమీటర్ని ఓమ్ రేంజ్లో అయితే పెట్టాను ఓమ్ రేంజ్లో పెట్టి ఈ రెండింటి మధ్యన చెక్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు సెకండరీ వైండింగ్లో అయితే నాకు వన్ పాయింట్ టూ ఓమ్ వచ్చింది అనుకోండి ఎందుకంటే సెకండరీ వైండింగ్ తక్కువ వైండింగ్ చేసి ఉంటుంది కదా సో నాకు ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ ఓమ్ వస్తే అలాగే ఇక్కడ చూడండి ప్రైమరీ వైండింగ్ లో చెక్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ రెసిస్టెన్స్ విత్ ఏ డిజిటల్ మల్టీమీటర్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ హ్యావ్ ఏ మోర్ లూ పవర్ టర్న్స్ దెన్ ద సెకండరీ వైండింగ్ ద మేటర్ రీడ్స్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ కిలో ఓమ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ కిలో ఓమ్ వచ్చింది ఇక్కడైతే ఓమ్స్ లో వచ్చింది సో ప్రైమరీ వైండింగ్ కంటే సెకండరీ వైండింగ్ తక్కువ కాబట్టి మనకి ఇది తక్కువ రీడింగ్ చూపించింది సెకండరీ వైండింగ్ ప్రైమరీ వైండింగ్ ఎక్కువ కాబట్టి మనకి కిలో ఓమ్స్ లో చూపిస్తే ఇది మనకి ఓమ్స్ లో చూపించింది అనమాట సెకండరీ వైండింగ్ అనేది సో ఇలా ఓమ్స్ లో పెట్టి కూడా చెక్ చేయొచ్చు లేదా బీప్ వస్తుందా లేదా ఇలా మా కంటిన్యూటీ మోడ్ లో పెట్టి మనకి ఎక్కడైనా కట్ అయిందా లేదా అయితే ఈ రెండు విధాలుగా అయితే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని అయితే చేస్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దా